Paul naitwa Joas Donizi na karibu tena katika sehemu ya kumi ya Microsoft Excel na leo nakwenda kufundisha jinsi ya kuunganisha hesabu tofauti tofauti kwenye sheet tofauti tofauti uweze kuziona katika sheet moja hapo nikiwa na maana gani nikiwa na maana unaweza ukawa una hesabu zako au mahesabu yako ya biashara yako ambayo umeatenganisha kwenye sheet tofauti tofauti labda kuna sheet ya Januari kuna sheet ya Februari kuna sheet ya March na kuendelea sasa unataka zile hesabu jumla kuu ya mahesabu yako uweze kuyaona kwenye sheet yako moja karibu sana na kwa kuanza hapa tayari nimekushaandaa sheet yangu ambayo ni ya duka la bidhaa la Tanzania ambapo hapa kwenye hili duka langu nina sheet nne ambapo sheet ya kwanza inaonesha hesabu zangu za mwezi Januari lakini pia sheet ya pili inaonesha hesabu zangu za mwezi Februari sheet ya tatu inaonesha hesabu zangu za mwezi March pia sheet namba 4 inaonesha hesabu zangu za mwezi wa 4. Sasa ningependa hizi jumla ambazo naweza kuziona hapa kwa kila sheet niweze kuziona kwenye sheet moja. Ndio maana yangu kwamba na, nataka nipate hizi jumla hapa chini kwenye sheet ya mwezi Januari lakini pia kwenye sheet ya mwezi Februari na sheet ya mwezi Machi na sheet ya mwezi Aprili hizi jumla kuu hizi niweze kuzipata kwenye sheet namba 5 yani niweze kuziona sasa hapa kwenye sheet yangu namba 5 hicho ndo ambacho nakwenda kuelekeza leo karibu sana lakini pia usisahau kushare kusubscribe ku like na ku comment pia unaweza ukanitafuta kwa namba yangu hapo chini ukiwa na tatizo lolote kwenye program za kompyuta asante sana sasa kwa kuanza kabisa nipo kwenye sheet namba 5 ambapo nitataka kupata hizi jumla ambapo ni jumla ya idadi ya bidhaa zangu ndo nitataka nipate kwenye sheet namba 5 lakini pia nitataka nipate hii jumla ya fedha ambayo nilinunulia ma mahitaji yangu au bidhaa zangu na nataka nipate kwenye ile sheet na jumla namba 2 ambayo sasa hapa unaweza kuangalia ni hii ni bei ya kununulia lakini tuna bei ya kuuzia hapa kwenye bei ya kuuzia jumla yake ni hii hapa lakini pia bei ya kununulia jumla yake ni sasa hizi jumla nataka niweze kuzipata kwenye sheet yangu namba 5 yani nione hesabu zangu zote kwamba za mwezi Januari, Februari lakini pia na mwezi mwezi Machi na April. Niweze kuziona kwenye sheet yangu namba 5. Kwa kuanza kabisa nitakuja kwenye sheet yangu ambayo ni namba 5 hii na nitachagua seli ambayo nataka kuona kwa mfano sasa nijisema labda hapa nianze na mwezi Januari hapa juu niandike Januari seli inayofuata niweze kuandika mwezi Februari seli inayofuata niweze kuandika mwezi March lakini pia seli inayofuata niweze kuandika sasa mwezi mwezi April ambao ndio ulikuwa mwezi wangu wa mwisho wa kurekodi mahesabu yangu. Sawa? Naweza nikazitanua seli zangu. Ili niweze kuona vizuri hesabu zangu. Na naweza nikabold pamoja na kuongeza ukubwa wa maandishi yangu ili aweze kuonekana vizuri. Sasa hapa tayari ni na mwezi Januari ningependa nione hesabu zake, mwezi Februari nione hesabu zake, mwezi Machi nione hesabu zake na mwezi Aprili nione hesabu zake. Nikianza sasa kwa pembeni huku ningependa ni, niandike ni vile vitu ambavyo nataka ni vitafutie nivitafutie ni, 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 ni hapa sasa kwa mfano ningetaka ni, nione jumla ya ya, ya bidhaa jumla ya bidhaa ambao nitaita jumla bidhaa lakini pia ningependa nione ningependa nione jumla ya fedha nilizozitumia ni, ni, ni kununulia ningependa nizione hapa ningependa nione jumla Hii ni jumla ya fedha ambayo nime, nimeitumia kununua kwe, kwa mwezi Januari ningependa nione hapa lakini pia ningependa nione jumla ya pesa yote ambayo nimetumia nime, nime kuuzia bidhaa zangu mwezi ambayo nimeipata ka, katika mauzo ya, ya, ya kuuza bidhaa zangu
nikimaliza naweza nikatanua seli yangu hii ili ni, ni, niweze kuona vizuri sawa naweza nikakuona vi, vi, vizuri sasa hapo ina maana sasa kinachofuata hapa nita nitatakiwa nichukue sasa jumla ya, ya bidhaa ambazo nimezipata nime Januari nataka nizione hapa lakini pia nataka nione jumla ya bidhaa za Februari nataka nione jumla ya bidhaa za mwezi Machi nataka nione jumla ya bidhaa za mwezi Aprili kwa hiyo ningependa zionekane hapa sawa sasa nafanyeje nitaenda kwenye sheet yangu namba namba moja ambayo jumla yake ni hii hapa unaweza kaiona hapa umeiona hii jumla jumla umeiona hii hapa ambayo ipo kwenye kwenye sheet namba moja kwa hiyo nitarudi sheet namba tano nitakuja hapa nitaklik nitaandika alama ya sawa sawa nikishaandika hii alama ya sawa sawa nitarudi kwenye sheet yangu namba moja nikisharudi kwenye sheet yangu namba moja, nitachukua hizi idadi zote kwa hiyo inamaanisha hizi natakiwa na, na, nisifanyaje nizijumlishe hizi zote nitajumlishaje sasa nisarudi kwenye sheet yangu namba tano, nikirudi kwenye kwenye sheet namba tano, nita nitakuja hapa sehemu ya form la huku upande wangu kuna sehemu imeandikwa auto sum nitabonyeza hapo auto sum nitasema sum nikishasema sum utakuja hapa utabonyeza utasema sum baada ya, ya kubonyeza ukasema sum utakuja hapa kwenye hii sheet na nitachagua kwamba ianzie hapa paka hapa baada ya hapo nitabonyeza enter kwenye keyboard yangu na tayari kabisa hapa itakuwa imenitafutia ile jumla kwa hiyo chochote ambacho kitabadilika kwenye kwenye sheet namba namba moja ambayo ni hii hapa na huku pia itabadilika hapo unaweza kuona ni F1 na sita tukirudi na huku pia ni F1 na sita sasa tukienda haraka haraka ningependa nige, nige, nipate jumla ya nilicho nunulia kwa mwezi mwezi Januari ambacho ni hiki hapa kwa hiyo nitakuja kwenye hii sheet nitakuja kwenye hii sheet nita kuja kwenye jumla ya nunulia hapa nitaandika alama yangu ya sawa sawa nikishaandika alama yangu ya sawa sawa nikishaandika alama yangu ya sawa sawa nitakuja kwenye alama ya auto sum ambapo nikibonyeza hapo nitakuja nitasema sum nitachagua sum nikishachagua sum nitakuja kwenye sheet yangu namba moja ambayo ni mwezi Januari nitakuja nichukue hizi jumla zote ambazo nitaanzia hapa paka hapa chini baada ya hapo nitabonyeza enter ambayo unaweza kaiona sasa hapa ni ni laki moja, semana tisa, mia sita, arubaini nikirudi pia huku nitaona ni laki moja, semana sita, na arubaini hii ni laki moja, semana tisa, na mia sita, arubaini na huku pia ukija kwenye sheet yangu ni ile ile nitakuja kumaliza sasa hapa kwenye jumla ya uzia be ile ambayo niliuzia ni, na, na, nataka ni, nipate hii hapa ambapo nitarudi kwenye sheet yangu namba tano, na penyewe hivyo hivyo nitaandika alama yangu ya sawa sawa kisha nitakuja hapa nitakuja nitasema sum alafu nitarudi kwenye sheet yangu namba moja, nitachukua sasa ambayo inaanzia hapa paka hapa nitabonyeza enter tayari huku imekusha tokea laki mbili saba na hamsini nikirudi kwenye sheet yangu namba moja ndio ile laki mbili saba na hamsini lakini pia nilisahau faida ambapo jumla ya faida sasa ni ambayo nikitaka niipate hapa jumla ya faida niita jumla faida kwa hiyo nitarudi tena nitaandika alama yangu ya sawa sawa hapo nitakuja hapa nitasema sum baada ya kusema sum nitarudi kwenye sheet namba moja, nitachukua faida zangu zote nitabonyeza enter kwa hiyo nikija hapa nitaona faida yangu sasa unaweza ukaona huku kwenye hizi pesa zipo kwenye fedha ya kitanzania lakini sheet yangu namba tano hazipo kwenye fedha ya kitanzania na huku pia kote huku natarajia kuweka kwenye fedha za Kitanzania. Kwa hiyo ambacho nitakifanya hapa ili kuonesha kwamba ni fedha za Kitanzania, 
nitachagua sehemu zangu zote ambazo na, nataka ionekane fedha za kitanzania nitakuja hapa kwenye arama ya USA dollar nitabonyeza hapo kisha nitakuja more account in format baada ya hapo nitakuja kwenye currency ambayo ni fedha nitakuja hapa nita search fedha ya kitanzania ambayo simbo yake ni TZDS TZDS ambayo unaweza kaiona hii hapa tayari TZDS nitabonyeza okay kwa hiyo fedha zangu zote hizi zitawekwa kwenye TZDS ukiona sasa hapa kuna hashtag hizi ujue kwamba hizo fedha zako zimekuwa ni kubwa haziwezi kaonekana hapo kwa hiyo ukija hapa ukatanua seri fedha zako utaweza kuziona sawa baada sasa ya hapo hivyo hivyo nitakuja kwenye mwezi Februari nitakuja kwenye mwezi Machi na Aprili kwa hiyo hapa sasa nitaenda haraka haraka sasa hivi nitakuja hapo nitasema nitasema sam nitarudi kwenye sheet namba mbili nitachukua zote idadi hizo nitabonyeza enter nitarudi huko tayari nitakuja tena hapa nitasema sam nitarudi kwenye sheet namba mbili nitachukua hizi zote tayari hapo zimetokea nitakuja tena hapo nitarudi hapa nitasema sam nitarudi kwenye sheet namba mbili nachukua hizi hapa zote na bonyeza enter tayari imetokea naenda kumalizia kwenye faida sasa hapo nitakuja sum itabonyeza enter na tayari faida huku imekusha tokea huku unaweza kaona faida ni laki moja, ishina nane, elf, na miatano. lakini pia ukirudi huku ni pia ni hivyo laki moja, ishina nane, elf, na mi, na miatano. kwa hiyo chochote ambacho nitakibadili huku nitakuja nioneshe kitatokea pia huko sasa tukienda haraka haraka kwenye sheet namba tano, tumalizie machi na apili sasa naweza nikaenda hapa haraka haraka kwa sababu huku tayari umeshaona ninavyofanya niweze kwenda haraka haraka Namalizia mwezi wa pili ambayo ipo kwenye sheet namba 4 Namalizia sehemu ya faida Tayari naweza nikatanua sales zangu ili niweze kuona vizuri. Hesabu zangu zisijibane bane. Hesabu zangu hazijibana bana. Kwa hiyo hapa kwa haraka haraka naweza nikajua kwa kwa mwezi wa pili. Kwa mwezi wa pili kwamba bidhaa jumla sasa hapa samani hapa juu kwenye jumla ya bidhaa haziko kwenye fedha zipo kwenye namba za kawaida. Kwa hiyo nitatoa baada ya kusema currency tutasema ni general no specific ambazo ni ni namba. Kwa hiyo hapa kwa haraka haraka naweza nika nikaongeza labda size ili tuweze kuona vizuri. Kwa hiyo hapa kwa haraka haraka nikija kwenye sheet namba 5 najua kabisa mwezi Januari jumla ya bidhaa kumbe ni ambazo nilinunua labda ni 1226 Februari hiyo March pia naweza nikaona idadi ya machi April naweza nikaona lakini pia kwenye jumla fedha ambayo nilitoa kununulia Januari ni hiyo na pili lakini pia jumla ya fedha ambayo niliuza naweza nikapata haraka haraka hapa kwa kuona mizi yangu yote badala ya kuwa naenda kwenye sheet moja baada ya nyingine kwa hiyo hesabu zangu zote naweza kuziona kwenye sheet moja sio kama umenipata sasa kwamba hesabu zangu zote naweza kuziona kwenye sheet moja lakini pia hapa kwa mfano ukibadilisha uki, mtu akija kabadilisha chochote huku pia kwenye sheet namba tano kinabadilika kwa mfano sasa tuje kwenye idadi hapa hii idadi ya sasa hivi ya mwezi Januari tuna 1266 sasa twende tukaongeze tukaongeze namba moja ambapo tukiongeza namba moja itakuja kuwa ni 
1266 ambayo ndio itakuja hapo. Kwa hiyo tunakwenda huku tunaenda kuongeza labda 100 sehemu yoyote tufute labda hapa kwenye pension tuweke 100. Sawa? Kimoweza pembeni ukirudi kwenye sheet yako huku tayari unaona imechange. Sasa umeona imebadilika sasa imekuja 1000 na 300 kwa hiyo hii yani mabadiliko yote ambayo utafanya huku kwenye hizi sheet zako pia kwenye sheet namba 5 itabadilika. Asante sana kwa kunisikiliza na itwa Joas Donizi lakini pia usisahau kushare na kusubscribe, kucomment lakini pia kama una swali unaweza kanitafuta kwa namba yangu ya simu inayoonekana hapo chini. Asante.